నవ్ ఈ యొక్క ఎపిసోడ్లో ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ వీడియోస్ చేద్దామని నేను ఫిక్స్ అయ్యా వెల్కమ్ టు విజయమంగం సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ అనేది మనం రెగ్యులర్ ఉండే లైఫ్ స్టైల్ నుంచి సడన్గా ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ నెక్స్ట్ డే నుంచి చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ నార్మల్ స్టేజ్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్కి వెళ్ళడానికి ఒక టైం అనేది ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి దానికంటూ ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్జిషన్ ఆ టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్జిషన్ చేయకుండా మనం ఇమీడియట్గా ఇంటర్మీడియట్ జోన్లోకి వెళ్తే మన బాడీ చాలా సఫర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మన బాడీని మనం సఫర్ చేస్తామో దట్ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ థైరాయిడ్ మైగ్రేన్ అండ్ సమ్ అదర్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ ఏం కాకుండా మనం రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ లైఫ్ స్టైల్కి వెళ్ళడానికి ఒక సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ మినిమం సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ని నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో సో ఈ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ వీడియో తర్వాత ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఎందుకన్నానంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఏ రాంగ్ వే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ రాంగ్ వేలో చేస్తామో ఆటోమేటికల్గా మనకి చాలా సఫరింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో దాని యొక్క యూజ్ అనేది ఉండదు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ అనేది ఒక డైట్ కాదు ఇట్స్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఇది మన యొక్క పూర్వీకులు మన యొక్క పెద్దవాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో కనుక్కున్న కనుక్కున్నారు కనుక్కోలేదు ఆచరణలో పెట్టేశారు ఇప్పుడు ఈ యొక్క వెస్ట్రన్ సైంటిస్ట్ దాన్ని కనుక్కొని దానికి మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ని స్పెండ్ చేసి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ అని చెప్పారు ఇది మన యొక్క గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఆల్రెడీ ఆచరణలో పెట్టేవాళ్ళు ఎలాగా అంటే మన యొక్క పెద్దవాళ్ళు సూర్యోదయం అయిన తర్వాతే అన్నం తినేవాళ్ళు ఈవెన్ మంచినీళ్ళు కూడా తాగేది సూర్యోదయం అయిన తర్వాతే దేవుడికి దన్నం పెట్టుకొని సూర్యోదయం అంటే నేను ఓన్లీ హిందూయిజం అనే కాదండి ప్రతి లైక్ ఒక మన యొక్క గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ గురించి చెప్తున్నా ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ అనేది ఆల్ రిలీజియన్స్లో ఉంది బుద్ధిజంలో ఉంది లైక్ క్రిస్టియానిటీలో ఉంది మన యొక్క ముస్లిం బ్రదర్స్ ఫాలో అవుతారు అలాగే హిందూయిజం కూడా ఫాలో అవుతారు అలాగే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం మనం డిస్కస్ చేసేది మన యొక్క పూర్వీకులు మన యొక్క గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో వీళ్ళు కంపల్సరీ పొద్దున్న సూర్యోదయం అయిన తర్వాత సూర్య భగవంతుడికి దండం పెట్టుకొని దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ ఈటింగ్ అలాగే సూర్యాస్తమం అయిన తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఏ ఫుడ్ తినరు అక్కడితో కంప్లీట్ చేసేస్తారు కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు పడుకుందాం ఎప్పుడు పడుకుందాం అని నిద్ర గురించి ఆలోచించి వాళ్ళు తిన్న కన్సేపటికి దే విల్ గో ఫర్ స్లీప్ సో దే విల్ గెట్ మైండ్ ఫుల్ స్లీప్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఎంటర్ ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వచ్చేసరికి మనం స్లీప్కి చాలా లెస్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం అందుకనే నేను హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మీరు ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడు మీ యొక్క డే టు డే ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ఆల్వేస్ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద స్లీప్ స్లీప్ నుంచి బ్యాక్వర్డ్ వేసి ప్లాన్ యువర్ డే ఓకే సో అగైన్ మనం ఈ యొక్క ఫాస్టింగ్ అనేది ఆల్ ఆల్రెడీ సూర్యుడు ఉదయించేటప్పుడు సూర్యాస్తమం ఈ లోపే వాళ్ళు ఫుడ్ తినేవాళ్ళు ఇంకా అంతకు మించి వేరే టైంలో ఫుడ్ తినేవాళ్ళు కాదు అంటే ఆటోమేటికల్గా వాళ్ళు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ విండో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీసెస్లో ఉన్నది సో ఈ యొక్క ప్రాక్టీసెస్లో ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ విండోలో మీరు ఎప్పుడు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని ఫాలో అయ్యి ఉండాలి మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తూ మీరు ఏ ఫుడ్ పడితే ఆ ఫుడ్ తినడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే మన యొక్క బాడీ అనేది దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి చాలా కష్టపడుద్ది సో మనం మన యొక్క ఫస్ట్ మన బాడీని ఇన్ఫ్లమేట్ కానివ్వకుండా ఆల్కలైన్ స్టేట్లో మెయింటైన్ చేయాలి మన యొక్క మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ ఫాలో అవ్వాలి మన యొక్క వాటర్ హ్యాబిట్స్ ఫాలో అవ్వాలి మన యొక్క స్లీప్ ఫాలో అవ్వాలి ఇదంతా ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఓకే మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతే సో ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ విండో ఆర్ ఎల్స్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండోని ఈ యొక్క ఫోర్టీన్ అవర్స్ చాలామంది ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్లో అయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మినిమం
టెన్ ఓ క్లాక్ ఆర్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అనుకోండి మీరు స్లీప్ టైం లెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే మీ యొక్క ఈటింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టాప్ అయిపోద్ది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్టాప్ స్టాప్ అయిపోద్ది సో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి మళ్ళా నెక్స్ట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎంత టైం పడుతుందండి కరెక్ట్గా ఒక టెన్ అవర్స్ కంపల్సరీ ఫాస్టింగ్ చేస్తారు ఎవరన్నా టెన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ అనేది కంపల్సరీ అండ్ రిమైనింగ్ ఫోర్టీన్ అవర్స్లో మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క ఫోర్టీన్ అవర్స్ గ్యాప్ని ఎంత తగ్గిస్తే దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటారు అనమాట సో ఈ యొక్క విండోని తగ్గించడాన్ని ఇంటర్మీడియట్ విండో అంటారు సో ఈ ఈ యొక్క టెన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ విండోని ఎక్స్టెండ్ చేయడం అనమాట లైక్ టూ అవర్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి తినడం అంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి డిన్నర్ ఆపేస్తే అగైన్ మళ్ళీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి తినడం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్వెల్వ్ అవర్ ఫాస్టింగ్ విండో ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో అగైన్ సో ఈ యొక్క ఈటింగ్ విండోలో మీరు ఏది పడితే అది ఎలా పడితే అలా తినకూడదు దానికంటూ ఒక స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే అవుతూ తినాలి అగైన్ మీ యొక్క ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అయ్యా అంటే మీరు తినాల్సిన దానికన్నా తక్కువ తింటేనే మీరు వెయిట్ లాస్ అవుతారు ఫ్యాట్ లాస్ అవుతారు కానీ మీరు ఎంత తక్కువ తినాలి అనేది కూడా ఎలా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే డిపెండ్ అంగ్ అపాన్ యువర్ ఆర్గన్స్ మీరు పని చేసినా చేయకపోయినా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మన యొక్క ఆర్గన్స్ పని చేస్తూనే ఉంటాయి ఆ యొక్క ఆర్గన్స్కి కావాల్సిన ఎనర్జీ కన్నా తక్కువ తినకూడదు అలాగని మీరు సో మీరు మెయింటెనెన్స్ క్యాలరీస్ తెలుసుకోవాలి క్యాలరీ డెఫిషిట్ క్యాలరీస్ తెలుసుకోవాలి దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంతకన్నా మరీ తక్కువ తినుకుంటే మీకు నీరసం వస్తుంది ఓకే సో మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఫోర్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో చేసిన లేకపోతే ఓన్లీ వన్ మీల్ ఏ డే ఫాస్టింగ్ చేసిన మీరు ఆ యొక్క క్యాలరీస్ని మీట్ అవ్వాలి మెయింటెనెన్స్ క్యాలరీ డెఫిషిట్ మెయింటెనెన్స్ క్యాలరీస్ని మెయింటైన్ అవ్వాలి లేకపోతే దట్ విల్ గో టు ద యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ సో అలా రెగ్యులర్గా మీరు మరీ తక్కువ క్యాలరీస్ తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క బాడీలో ఆర్గన్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పడిపోతుంది సో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్యాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మన మన బాడీ అండ్ మన మైండ్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి మనం స్టార్వింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళకూడదు సో ఈ స్టార్వింగ్ మోడ్ అంటే ఏంటి అండ్ ఈటింగ్ విండోలో కూడా మనం ద హోల్ డేకి కావాల్సిన ఇప్పుడు మన హోల్ హోల్ డే కావాల్సిన మెయింటెనెన్స్ క్యాలరీస్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అనుకోండి మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ తగ్గించి తింటున్నారు అనుకోండి అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఎప్పుడు మీ యొక్క ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండోలో సో ఇప్పుడు ఎయిట్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఇండ్ విండోలో కూడా మీరు ఆ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ మీరు తినాలి సో దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఏబుల్ టు ఈట్ వెరీ హెవీ మీల్స్ అగైన్ మళ్ళీ మీరు ఈటింగ్ విండోలో ఫాస్టింగ్ చేయకూడదు సో ఇలాంటి మల్టిపుల్ డిస్కషన్స్ అసలు ఫాస్టింగ్ అనేది ఎందుకు చేయాలి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బాడీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది నేను మీకు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ ఇంజె ఇంజెక్షన్ డైజెషన్ ఎసిమిలేషన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్లో మన యొక్క బాడీలో ఫస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ మనం ఏమి తినకుండా ఫాస్టింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మన బాడీలో ఉన్న గ్లైకోజెన్ లెవెల్స్ అంటే మన బ్లడ్ ఫ్లోలో ఉన్న ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎనర్జీ సో మనం ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ టైం లైన్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ ఇంజెక్ట్ చేసామో ఇంజెక్ట్ చేసిన ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫోర్ అవర్స్లో మన బ్లడ్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి కంప్లీట్గా ఎనర్జీని మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మన బాడీ లైక్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే మీరు ఫోర్ టు ఎయిటీన్ అవర్స్ కనుక ఫాస్టింగ్ చేస్తే గ్లూకోజెన్ అనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుద్ది గ్లూకోజెన్ అంటే మన బాడీలో ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నామో దాన్ని మొత్తం కంప్లీట్ ఎనర్జీ కింద మారడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అదే గనక మీరు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కనుక మీరు ఫాస్టింగ్ చేసినట్టయితే గ్లూకోజెనెసిస్ అనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఈ గ్లూకోజెనెసిస్ అనే ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుద్ది అంటే మన యొక్క కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంతా గ్లూకోజ్ కింద మార్చుకొని దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకునేలా చేసుద్ది ఈ యొక్క గ్లూకోజెనెసిస్ అనే ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుద్ది అంటే మీ యొక్క ఫ్యాట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ని కూడా గ్లూకోజ్లో కన్వర్ట్ చేసి దెన్ మన బాడీని ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుద్ది అండ్ నెక్స్ట్ 24 ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన యొక్క బాడీలో ఉన్న ప్రోటీన్
థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కనుక మీరు కనుక ఫాస్టింగ్ చేసినట్టయితే మన బాడీలో ఉన్న కంప్లీట్ ఫ్యాట్స్ అంటే కీటోసిస్ అనే ప్రాసెస్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట మన బాడీ ఆ కీటోసిస్ అనే ప్రాసెస్ ఏంటంటే మన ఫ్యాట్ని కూడా ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యడానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్గా ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ కనుక ఫాస్టింగ్ చేస్తే ఆటోఫ్యాగీ ఆటోఫ్యాగీ అనేది ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ప్రాసెస్ అది ఏమవుతుందంటే ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ మోడ్ అంటే మనం కడుపు నిండా అన్నం తింటే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ఫ్లైట్ మోడ్ ఫ్లైట్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే మనం స్టార్వేషన్లోకి వెళ్ళిపోయాం మనం ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ మనం ఏ ఫుడ్ తినకపోతే అంటే దగ్గర దగ్గర త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ వరకు ఫుడ్ ఏం తినకపోతే ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఉన్న ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఉంటాయి ఇన్ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఎఫిషియంట్ సెల్స్ అంటే కంప్లీట్ ఎఫిషియంట్గా ఉన్న సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇన్ఎఫిషియంట్ సెల్స్ని తినేస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క త్రీ డేస్ వరకు మన యొక్క ఎటువంటి ఫుడ్ వెళ్ళకపోతే గ్లూకోజెన్ ప్రాసెస్ గ్లూకోనియోజెనసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో కీటోసిస్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయో మన యొక్క బాడీలో ఇన్ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎఫిషియంట్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇన్ఎఫిషియంట్ సెల్స్ని తినేస్తాయి అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఎఫిషియంట్ సెల్స్ యొక్క ఓవరాల్ కౌంట్ తగ్గిద్దో మన బాడీ విల్ ప్రొడ్యూస్ న్యూ సెల్స్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ న్యూ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో అవి ఆటోమేటికల్గా ఎఫిషియంట్గా ఉంటాయి సో మన బాడీ విల్ బీ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ ఎఫిషియంట్ సెల్స్ దట్ ఈస్ వాట్ మీన్ మన యొక్క టిష్యూ యొక్క రెస్పాన్స్ బాగుంటుంది మన యొక్క బాడీ అంతా కంప్లీట్ ఫైట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి మన బాడీ ఆల్వేస్ థ్రైవ్స్ ఫర్ కంప్లీట్ ఎఫిషియన్సీ మన యొక్క మెటాబాలిజం పెరుగుద్ది మన యొక్క స్లీప్ సైకిల్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి మన యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కంప్లీట్ ఎఫిషియంట్ సెల్స్ అవుతాయో యూ లుక్ యంగర్ ఆల్సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోఫ్యాగీ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అబౌట్ ఫాస్టింగ్ సో ఈ యొక్క ఫాస్టింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఓ దాని యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనం స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనం హోంవర్క్ చేసి స్కూల్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది వీ విల్ బీ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అనమాట మనం టీచర్ ఏం అడుగుతారు మనం ఎప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పేద్దాం అని ఎప్పుడైతే రెడీగా ఉంటామో మనం ఫాస్టింగ్లోకి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ జోన్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనకంటూ ఒక ప్లాన్ లేకుండా వెళ్తే యూ విల్ బీన్ ఏ కంప్లీటెడ్ డిస్టర్బ్డ్ మోడ్ సో ఆల్వేస్ ప్లాన్ వీ విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ద ఇంట్రడక్షన్ హౌ టు స్టార్ట్ యువర్ ఫాస్టింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో ఈ యొక్క ఫాస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే మన యొక్క బాడీ బాడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆటో హీలింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన స్టమక్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉందనుకోండి స్టమక్లో కానీ మన బాడీలో కానీ మన నీ పెయిన్స్ కానీ నీస్లో కానీ జాయింట్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంది అంటే దట్ ఈస్ లైక్ ఏ మీ యొక్క రోడ్ మీద ఏదో గొంతున్నట్టు లేకపోతే మీ యొక్క రోడ్ డ్యామేజ్ అయినట్టు ఓకే ఆ యొక్క రోడ్ డ్యామేజ్ అనేది దాన్ని క్లియర్ ఆఫ్ చేయాలి అంటే ఆ ట్రాఫిక్ని ఆపాలి ఆ ట్రాఫిక్ ఆపడాన్ని ఫుడ్ ఆపడం అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వెహికల్స్ కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయి అనుకోండి ఈ యొక్క హీలింగ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు జరగదు సో ఇలాంటి రోడ్ డ్యామేజెస్ ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోతాయి అనమాట మన బాడీలో ఎప్పుడైతే మన యొక్క ట్రాఫిక్ని ఆపేస్తాయి మన యొక్క ఫుడ్ని ఎప్పుడైతే ఆపేస్తామో మన యొక్క బాడీ ఆటోమేటికల్గా ఈ యొక్క డ్యామేజెస్ని హీల్ చేస్తాయి అండ్ యూ విల్ సీ ద న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ మీన్ ఫాస్టింగ్ ఈ ఫాస్టింగ్ని మళ్ళీ ఎలా పడితే అలా చేస్తే అది ఫాస్టింగ్ మోడ్ అవ్వదు దట్ విల్ బికమ్ స్టార్వేషన్ మోడ్ ఈ స్టార్వేషన్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి తట్టుకోలేనంత ఆకలి వేస్తున్న మనం బలవంతంగా ఫాస్టింగ్ చేయడాన్ని స్టార్వేషన్ మోడ్ అంటారు విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లోకి వెళ్తున్నామన్న ఇంట్రడక్షన్ మటుకే సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ disadvantages of intermittent fasting and then advantages of intermittent fasting and we will go in a step by step way mana rush chese anukondi again mana kinda padipotam so kinda padakunda nenu completely step by step it will it may go for 6 episodes or it may go for 8 episodes but need a complete picture of intermittent fasting meeku eddamani oka mukhya uddeshanto i am doing this inter, uh, introduction video hope you liked it and write down all your uh, questions on intermittent fasting in the comments below dani meda i will keep doing my uh, episodes ahead see you in my second video about intermittent fasting